নবী জি বলেন সাহাবীরা শুনে রাখো হাসরের ময়দানে আল্লাহ তাআলা বলবেন লম্বা সময় নিয়ে বিচার হবে ওই বিচারে যারা ভিআইপি পারসন আছো দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয় দরকার নাই তোমাদের হাতে স্পেশাল একটা কার্ড দেওয়া আছে কার্ডটা নিয়ে তোমরা জান্নাতের গেটে চলে যাও সুবহানাল্লাহ বলেন ওখানে গেলে তোমরা দেখতে পাবে দারওয়ানকে যখন কাট দেখাবে জান্নাতের দরওয়াজা খুলে দিবে সুবহানাল্লাহ বাচ্চাগুলি দাঁড়ায় বলবেন আল্লাহ জান্নাতে যাব না আল্লাহ তাআলা বলবেন কেন যাবে না কি হয়েছে বলো কো দুনিয়ার জমিনে যেই মা বাবা আমাদেরকে দুনিয়াটা দেখাইলেন যেই মা বাবার কারণে দুনিয়ার আলো দেখতে পেয়েছি ওই মা বাবা ছাড়া জান্নাতে যাব না যদি যাইতে হয় তাদেরকে নিয়েই যাব সুবহানাল্লাহ এক ব্যাখ্যায় আসতে মা বাবার সাথে যারা আমার জানাজায় শরীক হয়েছিল তাদেরকে নিয়েই যাব সুবহানাল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলবেন আমার বিধানের ভিতরে দেওয়ার অনুমতি আছে कैंसिल করার অনুমতি আছে না এই জন্য কাট ফেরত নেব না যাও তোমার আত্মীয় সুজন তুমি খুঁজে খুঁজে বের করো সুবহানাল্লাহ তখন হাত ধরে ধরে জান্নাতের मेहमान বানিয়ে দিবেন সুবহানাল্লাহ তো ছোট মানুষের জানাজার চেয়ে বড় মানুষের জানাজার মূল্য কম না বেশি জোরে বলেন যাবেন কিনা জোরে বলেন যাবেন ইনশাআল্লাহ ছোট মানুষের জানাজার যখন এলান হবে যাবেন আমার ভাই সুলতান ইবন আদেল এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন আল্লামা কুরতুবি রহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেন যখন ঘুমিয়ে গেলেন তাহাজ্জুদের সময় যখন হয়ে গেল স্ত্রী মনে মনে ভাবে আমার স্বামী যে তো আজকে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল এই জন্য মনে হয় তার চোখের মধ্যে ঘুম লাগছে কাজেই এখন জাগাবো না ফজরের আজান হলি আমি ডাক দেব ফজরের আজান যখন হয়ে যায় ফজরের আজানের পরেও দেখে স্বামী এখনো ঘুম থেকে ওঠে না স্ত্রী চিন্তা করে আমার স্বামীর কি হয়ে গেল এখনো কেন ঘুম থেকে ওঠে না আল্লামা কুরতুবি রহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেন স্ত্রী মুখের কাপড়টা সরায়ে দেখে স্বামী তো আর দুনিয়াতে নাই স্বামী চলে গেলেন দুনিয়া ছেড়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে স্বামীর পাশে বসে বসে স্ত্রী কান্না কাটি শুরু করলেন বেগুনা মা শুন দুইটা বাচ্চাও বসে বসে কাঁদে বাবা হারায় তিন পাহাড়ের উপরে এখন মা ছাড়া ছোট্ট একটা কুটুরি ছাড়া তো থাকার আর কোন ব্যবস্থা নাই বাচ্চা দুইটাও কাঁদে মাও কাঁদে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করার পরে মা তাদের সন্তানকে বললেন সন্তান তোমরা আমার সাথে সহযোগিতা করো তোমার বাবা রসিয়ত ছিল দিনের বেড়া মারা গেলে দিনেই দাফন করে দেওয়া রাতে মারা গেলে রাতেই দাফন করা এখন রাত্র গড়িয়ে দিন গড়িয়ে যাচ্ছে কান্নাকাটি করে লাভ নাই চলো চলো তোমার বাবার দাফনের ব্যবস্থা করি মা এখন নিজে তার স্বামীকে গোসল করাইলেন গোসল করাইয়া দুইটা মা সম্বাদচাকে পাঠাইলেন যাও যাইয়া ইমাম সাহেবের কাছে সংবাদটা পৌঁছাও আল্লামা কুরতুবি রহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেন ইমাম সাহেবের কাছে ওরা যাইতে যাইতে বাচ্চা মানুষ পাহাড়ের উপর থেকে নিচে আসতে আসতে মাগরিবের আযানের সময় হয়ে যায় ইমাম সাহেব বলতেছে মাগরিবের পরে কিভাবে আমরা মানুষগুলি নিয়ে পাহাড়ে যাব তোমার মাকে বলো সারাটা রাত যেন লাশটাকে পাহারা দেই আমরা সকাল বেলা হলে লোকজন আসব তোমার বাবার কাফন পরাবো দাফন দেব বাচ্চাগুলি নয়রা সবস্থাই যখন মায়ের কাছে ফেরত যায় বলতেছে মা জানাজার জন্য ইমাম সাহেব হুজুরের কাছে গিয়েছিলাম হুজুর এই কথা বলে দিয়েছেন মহিলা বলতেছে চলো তোমাদের বাবার দুই নম্বরের ওসিয়ত পোরা করার চেষ্টা করি উনি বলেছিল দুনিয়ার কোন মানুষ যদি জানাজা না পড়ে আসমান থেকে জানাজার ব্যবস্থা হয়ে যাবে পাহাড়ের উপরে উঠে গেলেন সন্তান দুইটার হাত উপর দিকে ধরে উঠে বলেন ইয়া রব 
দুনিয়ার জমিন থেকে সুলতান ইবনু আদেল বিদায় গ্রহণ করেছে আল্লাহ দুনিয়ার মানুষ দিয়ে তার জানাজা পড়ানো সম্ভব হয় নাই তুমি তার জানাজার ব্যবস্থা করে দাও এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তালা ফিরিস্তার মাধ্যমে জুনাইদ বুগদাদি রহমতুল্লাহ আলাহর কাছে খবর পৌঁছে দিল জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ জুনাইদ বুগদাদি ইয়ামান থেকে আড়াই সময় দূরে বাগদাদ শহরে অতিক্রম করতেছিলেন দিনের মাহফিলে যাবেন ফিরিস্তা যখন সামনে যায় সালাম দিলেন জুনাইদ বাগদাদি সালামের জবাব দিয়ে বলেন ওয়ালাইকুম আসসালাম তুমি কে জবাব দিল আমি হলাম ফিরিস্তা কেন আসতো আসমান থেকে আমি আসছি আপনি চলেন শুধু ইয়ামানের মধ্যে পাহাড়ের গুহায় নয় পাহাড়ের চূড়ায় একজন মুসলমান বাস করে যার নাম হলো সুলতান ইবন আদেল मालिकारेन सामने पाउडर मत सीढ़े बारो जन लोक नाम मत सीजा करते जुनायद बगदादी पहाड़े किनारे पोचा गलन सुबहान पहाड़े ऊपर उठते लगल देखे लोक जन गुरु महिष चढ़ाई आसते धीरे धीरे बाड़ी दिखे रवाना कर मृत्यु मानुष देखियो नाई सामने बड़ो जुन बुगदादी रहमतुल्ला सामने दिखे रोना कर मृत्युबरण कर संगे संगे लुकटा चीनी तब पहाड़े चोरा देखे एक मानुषर लाश शोन एक महिला गुमटा दिए बसे बसे काटते आर पास छोट छोट मासूम बाच्चाओ बसे जुनाद बगदादी रहमतुल्लाथीरा चलो खबर पे चलो सामने दिखे जाइते जाइते गभर अंधकार आलोकित महिलाई खनन करो जुनाद बगदादी लाश टा के गुसल कर 
কাপড় পরাবেন কাপড় কোত থেকে দিবেন সুলতান ইবনু আদেল এত বড় আল্লাহর ওলি তার দাফনের ব্যবস্থা করার জন্য জুনায়েদ বাগদাদি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেছে আমি এখন কি করব তার কাফনের ব্যবস্থা করব যা দেখি হাটু পর্যন্ত বেড় হয়ে আছে আমি আমার মাথার পাগড়িটা খুলে দিলাম আল্লাহু আকবার এত বড় बुजुर्ग জুনায়েদ বাগদাদি যার মাথার পাগড়ি খুলে সুলতান ইবনু আদেলের কাফনের ব্যবস্থা করা হয়েছে কেন কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্নাল্লাযীনা কালু फिर मे तर हिफाजत करब जोरे जोरे জুনায়েদ বাগদাদি বলেন লটারি দাও যার নাম ওঠে তার পাগড়িটাই ওনার কাফনের জন্য ব্যবহার করব বাকি পাগড়িগুলি কবরের ভিতরে কলাপাতার পরিবর্তে পাতালতার পরিবর্তে আমরা বিছানা বানায়া থাকে শোয়া দেব এই চিন্তা করে যখন গোসল করাইলেন সুন্দর করে কাফন পরাইলেন এখন দাফন করার আগে জানাজার নামাজ পড়াবেন ইমাম হলো একজন বাকি মুসল্লি কয়জন জোরে বলেন এই তেরো জনে মিলে যখন জানা যায় দাঁড়াইলেন জুনায়েদ বুগদাদি রহমতুল্লাহ আলাই লাশটাকে সামনে নিয়ে যখন দাঁড়াইলেন কাতার বন্দি হয়ে গেল হাত দুইটা উপরের দিকে উঠাইলেন মুখটা হা করলেন এখন আল্লাহ আকবার মাত্র শুরু করবেন এমন সময় হঠাৎ করে দেখেন উনার সামনে সাদা পাঞ্জাবি পরিধান করা একজন মানুষ মাথায় সাদা পাগড়ি দেখা যায় হাতের মধ্যে কালো একটা চামড়ার ব্যাগ দেখা যায় উনি সামনে দাঁড়ায় হাতের মধ্যে ধরে বলতেছে জোনাইদ উসকো জোনাইদ তুমি চুপ করো এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জুনায়েদ বুগদা দি তো আচানক হয়ে গেলেন কি ব্যাপার আমি এত সুন্দর করে তার দাফন করার ব্যবস্থা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম এই সময় আমার সামনে এইসব বাধা দিল ইনি আবার কে কথা না বাড়াইয়া বলতেছে ভাই আমি কেন চুপ করব বলেন লোকটা বলতেছে জুনাই যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন সুলতান ইবন আদেল সাধারণ কোন ব্যক্তি নয় তুমি আমার ব্যাগটা খুলে দেখো এই ব্যাগের ভিতরে তার তিনখানা কাপড় জান্নাত থেকে আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কাপড় গুলি খুললেন ব্যাগের সেন খুইলা কাপড় দিয়ে যখন কাফন পরাইলেন লুকটা বলতে সেরে জোনাই তুমি দাফন করবা কিন্তু জানাজা তুমি পড়াইতে পারবা না আমি জানাজা পড়াবো আমি জানাজা পড়াবো তুমি মাইন্ড করো না জোনায়েদ বুগদাদি বলেন আপনি কে আমার নামও জানেন এত সুন্দর কাপড় আপনি নিয়ে আসলেন আপনি জানাজা পড়াবেন আমার তো কোনো অসুবিধা নাই আপনি দাঁড়িয়ে যান সুলতান ইবন আদেলের লাশ সামনে রেখা যখন জানাজার নামাজ হয়ে গেল উনি এমন জোরে জোরে তদবির দিলেন জোনায়েদ বুগদাদি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন আমার মনে হয়েছে কমসে কম দশ থেকে পনেরো মাইল দূর পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছাইল জোরে বলুন সুভান জানাজার নামাজ পড়ার পরে লোকটা বলতেছে জোনাই আমার যতটুকু কাজ করার ছিল আমি করে দিলাম এখন তোমার হাতে রাইখে গেলাম লাশটা তুমি কবরে শোয়াইবা দাফন করার পরে সুন্দর করে এই ব্যাগটা নিয়ে তুমি ওই মহিলার কাছে যাইবা সুলতান ইবনু আদেলের স্ত্রীর কাছে ওখানে যায় বলবা এই ব্যাগের ভিতরে বারো হাজার দিনার আছে স্বর্ণ মুদ্রার এইগুলি তার হাতে পৌঁছাইয়া দিয়ে বলবা আল্লাহ তালা ওর স্বামীর খাতিরে পাঠিয়ে দিয়েছেন 
এই স্বর্ণ মুদ্রাগুলি যখন সে ব্যবহার করবে বিসমিল্লাহ বলে ব্যাগের ভিতর থেকে বের করবে কিয়ামত পর্যন্ত যদি তার hayat হয় hayat পুরায়া যাবে কিন্তু স্বর্ণ মুদ্রা জীবনে শেষ হবে না लुकटा बोलेंब तुम नम्बर प्रश्न बोलो जुनेद बुगदा दी रहमतुल्ला आले ही बोलें आपनी आमर नामो जानें अमा की चीनें तार पड़े आपनी दुई नंबर एक तजिक गिस कोट्से सेन बोलिया मी अमर दुई नंबर एक प्रश्न होला आपनी शो आम्रा तेरो जन मुसल्ली आपनी इमाम सर आम्रा मुसल्ली होइलां तेरो जन तेरो जन एर सामने तो ऐतो बिकॉड आवाज दी अल्लाह भाई जिज्ञेसा रबुना भाई सुन अल्ला के बोलसे जरा बोलें रब के जोरे बोलें के अल्लाह यही कथा बोले जरा शिक्रिति दे तादर जोन ने अल्लाह ताला जी को एक ता शुशंग बाद दिसे अमराई तू सामने के लिए बुझते बार बो अमर भाई जान यही गठन अर्दर अल्लाह मा कुत्तू भी रहमतुल लाले जे जिनिस टा बुझाई ते जस्टा कर लेन जी कोनो मानुष कोनो किचु व्यवहार कर रहा कि जो दी बिस्मिल्ला कारण क्लान तो गतकाल चट्टग्राम पटिया घुमे साधना करते तो लगे घुमाय घुमाय टुमाय घुम टा रेडी बसाई मन मानसिकता आल्लाह अकबर जोरे बोले ना अल्लाह हु अकबर। अरे मेरे ढाकर मनुष्य मुस्तिक टावाज़ दिन ना अल्लाह हु अकबर। अमर भाई, एको ना शून। अल्लाह मा कुर्तु भी रहमतुल लाले इतर बेख़ा दिए चें। ये पीती बीते अल्लाह ताला जो तो नबी रसूल पढ़ी है चीलें। तादेव मध्य अन्नो तो मो एक जोन नबी चीलो जर नाम होल मुसा। 
কথা বলতেন কি করতেন তো মুসা আলাইহিস সালাম যেই গরে লালন পালন করছে আল্লাহ তাআলা এই গরের মালিক তো মনে হয় অনেক বড় নবী ছিল জি কি ছিল ফিরাউন এই জগতে মানুষ কি কোন মানুষের নাম ফিরাউন রাখে জোরে বলেন বলো দেখছেন ফিরাউন রাখে বলা যায় না রাখতেও তো পারে কারণ মানুষের এখন নামের কন্ডিশন তো ঠিক নাই রাখতেও তো জানে না ডাকতেও জানে না নাম মতি ও রহমান সুন্দর না বেশ্রী ডাক দে মুত্তা নাম মতি ও রহমান কত সুন্দর নাম রাখতেও জানে না ডাকতেও জানে না শুনতে খারাপ দেখা গেছে না এই মুত্তা দেখুন নাম হইলো জোরে বলেন তা আমাদের অবস্থাটা তো এরকম আমার ভাই ফিরাউন এমন এক ব্যক্তি যার জোরে আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে লালন পালন করেছেন মূসা আলাইহিস সালামের বয়স যখন 2 থেকে 2.5 বছর কত বছর 2 থেকে 2.5 বছর ফেরাউন শোক করে কুলে নিছে আসিয়া বলতেছে ছেলেটারে লালন পালন করতেছি একদিনও তো কুলে নিয়া দেখলা না একটু কুলে নাও যেই কুলে নিছেন কুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চুয়া দিতে গেছে সাথে সাথে মূসা আলাইহিস সালাম দাড়িতে ধরে এমন জোরে থাপ্পড় মারছে ফেরাউন হাত নাড়া দিয়া মূসা আলাইহিস সালামকে ফেলে দিয়েছে তাফসীরকারক গণ লিখেন একটা শিকার দিয়ে দিয়েছে কমতে কম 5 থেকে 7 কিলোমিটার দূরে আওয়াজ গেছে আসতে বলেন পুলিশ ধরার সম্ভাবনা আছে আমার ভাই এই থাপ্পড় খায়া ফেরাউন এখন বলতেছে যে মূসার হত্যা করে দেবে আসিয়া বলতেছে কেন কো আমারে এত জোরে থাপ্পড় মারছে কো আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম থাপ্পড়ের কারণে আপনি মূসাকে হত্যা করবেন কিন্তু লোকজন যদি জিজ্ঞেস করে যে কেন হত্যা করছেন আপনি যদি বলেন থাপ্পড় খায়া আমি উল্টা পড়ছি এই জন্য আমি হত্যা করছি তা আপনার খোদাগিরি থাকবো কারণ একটা বাচ্চার থাপ্পড় যেই মানুষ সহ্য করতে পারে না ইলাবার খোদা হয় কেমনে কোথায় তো ওকে হত্যা করা যাবে না বাস রাখ তাফসীর কারক গণ লিখেন 7 থেকে 8 বছর বয়স হওয়ার পরে আসি আস্তে আস্তে তার স্বামীকে রাজি করলো যে আমার ছেলেটার বয়স তো আস্তে আস্তে বাড়তেছে তাকে যদি আপনি লোকসভায় পরিচিত না করান আপনার পরে তো আপনার স্থলাভিষিক্ত খোদা তো সেই হবে আপনার ছেলে খোদা হইতো না তার ভাষাই এখন এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বলতে চাচ্ছে ঠিক আছে আমি লোকজনের সামনে পরিচয় করাবো আল্লামা কুতুবি রাহমাতুল্লাহ আলাই লিখেন 5000 অতিথি দাওয়াত করলেন প্রত্যেক জনের সামনে একটা করে আস্ত খাসি ভুনা করে দিলেন আস্ত খাসি বুঝেন খাসি চিনেন বেড়া না বিড়ি সোজা গাছেন তাইলে আপনারা খাসিটাকে আস্ত রাখা কাইটা নাই খালি জবাই করে চামড়া ছিলে ভিতরের নারী বুড়ি ভের করে এরকম আস্ত বসায়া সুন্দর করে প্লেটের উপরে রাখলেন 5000 অতিথির সামনে 5000 এরকম করে খাসিগুলি যখন রাখলেন রাখার সঙ্গে সঙ্গে 5000 অতিথির সামনে একটা করে ডিস পেশ করলেন তারা খাবেন আগে পরিচয় পর্ব মূসা আলাইহিস সালামকে সামনে নেওয়ার পরে বাচ্চা মানুষ আঙ্গুল ঢুকাইছে এই আঙ্গুলটা একটা খাসির কান দিয়ে ঢুকায় বলতেছে এই ফেরাউনের মতো মানুষের সামনে এইভাবে বয়ে আসে যা আল্লাহর হুকুমে जिंदा হয়ে যায় বলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লামা কুতুবি রাহমাতুল্লাহ আলাই লিখেন সঙ্গে সঙ্গে 5000 খাসি जिंदा হয়ে দূর মারছে লজ্জা পাইছে নি এমন লজ্জা পাইছে যে এখন তো আর খাবার খাওয়াইতে পারছে না মানুষকে লজ্জাই লজ্জিত হইয়া দৌড়ায় গেছে আসিয়ার কাছে আসিয়া আমি এই মুহূর্তে মূসার হত্যা করব কেন ও আমারে মানুষের সামনে আজকে যেই লজ্জা দিছে এমন লজ্জা আমি জীবনে কোনোদিন পাই নাই কো কি করছে কো আমি এতগুলি খাসি পাকাইলাম সে কানের ভিতরে আঙ্গুল ঢুকায়া খাসিগুলি जिंदा করে পালাইছে আসিয়া মুসকে হেসে দিয়ে বলেন এটা তো আপনার সৌভাগ্যের কথা কো আমারে বেইজ্জত করলো তুমি তার পক্ষ নিলা কো পক্ষ নিলাম কেন এটা আপনার সৌভাগ্যের কথা না কারণ আপনি মারা গেল ও তো আমাদের সন্তান আপনার কানে দা আঙ্গুল হানদা টান দিব আপনি আবার जिंदा হয়ে খুশি হয়ে যাবেন না কোথায় তো তোরই তো আমার লালন পালন করা দরকার পিছনে লুক লাগাইলেন 12 জন লুক লাগাইলেন যে আমার ছেলে যদি পোস্টআপ করতে যা পিছনে দাঁড়ায় থাকবি এটা সাধারণ মানুষ না আমি মরলে আমারে जिंदा করে খোদা বানায় দেব তা আল্লাহ তাআলা কিভাবে হেফাজত করেন এই তো আল্লাহ তাআলা বলেন যে যারা বলেন রব আমার কে জোরে বলেন কে 
হিফাজত করেন কে জোরে বলেন বিশ্বাস হয় না আমাদের নবী বিশ্ব নবী মুহাম্মদ আরবি সকলেই পড়েন সাল্লাহ নবীজির চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কা মদিনা থেকে নবীজির একজন শত্রু ছিল জোরে বলেন একজন শত্রু ছিল না চল্লিশ বছরের পরে আবু বকর ছাড়া একজন বন্ধু নাই শত্রুর অভাব নাই কেন শত্রু হয়েছে জানেন শুধুমাত্র কোরআনের কারণে শুধুমাত্র কিসের কারণে জোরে বলেন এই কোরআনের কারণে নবীজির শত্রু হয়েছে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ আরবির একটা উপাধি ছিল আল আমিন কি ছিল জোরে বলেন আল আমিন উপাধিটা কে দিয়েছিল মক্কার মুশ্রিকেরা মক্কার মুশ্রিকেরা ওনাকে সত্যবাদী উপাধি দিয়েছিল সব জায়গায় না বললেই চলবে কে দিয়েছিল মক্কার মুশ্রিকেরা তো আল্লামিন উপাধি দেওয়ার পরেও নবীজির বিরুদ্ধে তারা বিভিন্ন পাই তারা করেছেন কেন করেছেন জানেন কেবল মাত্র কোরআনের কারণে কেন কোরআনের কারণে আমার ভাই বিশ্ব নবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কাবা ঘরের চত্বরে বসে বসে কোরআন তিলাবাদ করতেছেন কি তিলাবাদ করেন আর আপনাদের এই এতিমখানা কমপ্লেক্সে কি পড়ানো হয় জোরে বলেন কোরআন কোরআন পড়তেছে ঠিক এই সময়ে পিছনে বসে আছে সাইদিনা হজরত আবু বকর কে বসে আছেন আবু বকর নবীজির খুব মোহব্বতের ছিলেন কথা বলেন ঠিক নবীজিকে আবু বকর অনেক বেশি মায়া করতেন কথা বলেন ঠিক আল্লাহর নবী ও আবু বকরকে অনেক বেশি মায়া করতেন অনেক বেশি আমার ভাই সাইদিনা আবু বকর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎ করে দেখতেছে উম্মে জামিন পাথর নিয়ে দৌড়াই আসতে আবু বকর বুঝতেছে যে নবীকে আক্রমণ করবে দাঁড়ায় দাঁড়ায় চোখের পানি সেরা দিস বাচ্চাদের মতো ফুফিয়ে ফুফিয়ে কাঁদতেছেন চোখের পানি এক ফুটা নবী দিয়ে কাঁদ মুবারকে পড়ছে চোখের পানি ঠান্ডা না গরম জোরে বলেন দেখছেন না কোন সময় আপনারা সাবারের মানুষ কি কোন সময় কান্দেন না তারপর কথা বলেন না কেন মানুষ যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে পা দিয়ে হাঁটে না হাত দিয়ে হাঁটে হাঁটার সময় হাত নড়ে কিনা আপনি গামছা দিয়ে পিছনে বাইন্দা আইতেন তো দেখি কেমন লাগে তো হাত সামনে পিছে নইরা তো এটাই বোঝাই যে দুস্থ তুমি চলতে থাকো আমি তোমার সাথে আছি কথা বলেন ঠিক আপনারা একটু আওয়াজ দিলে এতগুলি মানুষ আওয়াজ দিলে তো আমি বুঝতে পারবো যে আমার কথাগুলি আপনারা বুঝতেছেন এই জন্য কথা বলবেন ইনশাল্লাহ তো না বুঝলে তো ফেস লাগাইবেন সকালবেলা দেখবেন দুইজন রাস্তা দিয়ে হাঁটে একজন আরেকজনকে জিগায় দুস্থ কালকে ওয়াশ কেমন হয়েছে তো মাহমুদুল আজাদ তো ফাইন ওয়াশ করছে তো কি ওয়াশ করছে কই ইউসুফ জুলাই খার কিচ্ছা কইছে আমাদের হালতটা এরকম এই জন্য আপনারা কথা বলবেন আমি যা বলবো বুঝে শুনে যাবেন উল্টা পাল্টা কথা বলার সুযোগই থাকবে না কথা বলবেন ইনশাআল্লাহ আবু বকর কাঁদতেছে পানিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীজি চোখ ঘুরায় থাকাইছে তাকায় দেখে আবু বকর কাঁদে নবীজি জিজ্ঞেস করে তুমি কাঁদো কেন আবু বকর কথা বলতে পারতেছে না কান্নার কারণে বলতেছি আর ওই যে দেখা যা উগ্নে জামিল আসতেছে সে যদি আইসে আপনাকে আক্রমণ করে আমি তো আপনাকে হিফাজত করতে পারবো না আমি আপনাকে হিফাজত করতে পারবো না কেন পারবো না জানেন নবী কারণ হলো আপনার কাছ থেকে এমন ধর্মের দীক্ষা আমি পেয়েছি যেই ধর্মের ভিতরে বেগানা নারীর গায়ে হাত দেওয়া কথা বলেন এটা তো কইতেন না সত্য যুবক ওই তো সদ্য তারিখ আইতেছে না হাত তো দেওয়া লাগবো বুঝছেন না দেওয়ান লাগতো না হাত ধরে লো রাস্তা দিয়ে যা আটে কোথায় বলবো আজকে আমার যুব সমাজ কোথায় চলে গেল 
এর জন্য তো মা বাবা সবচেয়ে বড় দায়ী এর জন্য তো আমি দায়ী কারণ আমি ইমাম আমার মুসল্লিদেরকে আমি বুঝাইতে পারতেছি না আমি বাবা আমার সন্তানগুলিকে আমি হেফাজত করতে পারতেছি না আমি ভাই আমার বোনকে হেফাজত করতে পারতেছি না লজ্জা লাগে কথাগুলি বলতে তারপরেও বলতে হয় ভাই বোন দুইজন একসাথে ভাই বোনকে হেল্প করে বোন ভাইকে হেল্প করে কথা বলেন ঠিক আহ কোথায় বল নবীজি কাঁদতেছেন আবু বকরের কান্না দেখে নবীর চোখ দিয়েও পানি আসবে কিন্তু নবীজি বলতেছে আবু বকর তুমি কাঁদো কেন আমার হেফাজত তুমি করা লাগবে না আমার হেফাজত কে করবেন আল্লাহু আলিয়ুল লাযিনা আমানু ইখরিজুহুম মিনাজ জুলুমাতি ইলান নূর ওয়াল্লাযিনা কাফারু আমার ভাই জানে তুটুকুন পর্যন্ত নবীজি যখন তিলাওয়াত করলেন সেই দিন আবু বকর কান্না বন্ধ করে ফেললেন নবীজি বলেন আবু বকর শুনে রাখো তুমি কি মনে করেছ আমি একা আবু বকর বলেন না আমি মনে করি নাই আপনি একা কারণ আপনার সাথে আল্লাহ আছেন এটা পৃথিবীর কেউ বিশ্বাস করুক না করুক আমার বিশ্বাস আছে জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ নবীজি বলেন কেমন করে তোমার বিশ্বাস হয়েছে বলো আবু বকর বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ আমার বিশ্বাস আছে আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করবেন কারণ আল্লাহ আপনাকে কুদরতি ভাবে হেফাজত করে থাকেন আবু বকর বলতেছে আমি তাকে দেখি আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ আরবি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করেন আবার রুকুতে যায় তিলাওয়াত করেন আবার সিজদায় যায় তিলাওয়াত করেন এমনি ভাবে নবীজি যখন কোরআন তিলাওয়াত করতে আছে এমন তো অবস্থায় উম্মে জামিল পাথর নিয়ে দৌড়ায় আসলো দৌড়ায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার পিছনে আইসা তোমকে দাঁড়াইয়া বলে আবু বক আপনাকে দেখা যায় আপনার বন্ধুকে দেখা যায় না কেন আবু বকর বলে আমি দেখি আমার থেকে আধ হাত দূরে আমার বন্ধু বসা সে দেখে না কেন আমি বুঝতে পারলাম আল্লাহ নবীকে কি করেছেন হেফাজত করেছেন আমার বুঝতে আর কোন সন্দেহ রইল না আমি এখন সুযোগ পাইয়া বললাম উম্মে জামিল আপনি না পাথর মারার জন্য আসছেন মারেন না কেন উম্মে জামিল বলে তোমার বন্ধু তো আমার বইয়ে আগেই ফালাই গেছে আমার বন্ধু পালাই নাই সামনে আছে খালি পাথর মারেন উম্মে জামিল বলে আবু বকর শুনে রাখো সুযোগ পাইয়া তুমি সৎ ব্যবহার করলা আমি যে পাথর মারব আমার হাতে ঘুরে না জুড়ে বলেন সুহান আল্লাহ হেফাজত কে করেছেন মোহতারাম ভাই বলতেছিলাম মোসা আলহ ইসালাম এইভাবে লালন পালন হওয়ার পরে আল্লাহর কাছে বলতেছে আল্লাহ তোমার শত্রু যে ফেরাউন তুমি ইচ্ছা করলে তো তাকে হত্যা করে ফেলতে পারো না কইরা আমার পিছনে লাগায় রাখছো কেন মুসা আলহ ইসালাম তো একটু গরম ছিলেন জানেন আপনারা রাগলে তোর বারে যে পাগড়িটা খুইলা জমিনে ফেলে দিয়া লাঠিটা ফেলে দিয়া বলতো তোমার নবতি তুমি রাখা দো আমার আর দরকার নাই गोपन कथा तुम्हें से लान प्राप्त हार आगे तरह बस हायत अति सुंदर छोड़ मानुष ना खुदा चिंता कर लगे तो मिस्टर इबलिस क्षुदार परिस्थिति कैमन 
ইবলিজার নবী এর পরিস্থিতিটা কেমন হয় আমার ভাই ওদিকে যাব না লম্বা চুরা কথা এখন আল্লাহ তাআলা বলতেছে শুনে রাখো ওই 400 বছরের ভিতরে সে আমার ইবাদত করে নাই ঠিক আছে কিন্তু 400 বছরের আগের তার স্মৃতিগুলি আমি ভুলতে পারি না কারণ সে যে তার দরওয়াজার সামনে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লেখছিল এটা আর সেখান থেকে মুছতে তার মনে নাই এই জন্য তার বাড়ির সামনে আমার গজব যাই ঠিক আছে ওখান থেকে ফেরত চলে আসে শুধু বিসমিল্লাহর কারণে কিসের কারণে জোরে বলেন আপনি আমি কবিরাজি শিখাইয়া দিয়ে যাই সকলেই মাগনা এক থেকেও লাগত না বাসায় অশান্তি বিসমিল্লাহ ছোট করে হক্কানি কোন লোক দিয়া লিখাইয়া ঘরের ভিতর এক জায়গায় লটকায় রাখবেন সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে সহজ কইরা দিলাম বুত ফেতনি আসর করবে না ঘরের ভিতরে বিসমিল্লাহ লিখে রাখবেন প্রতিদিন 19 বার বিসমিল্লাহ তেলাওয়াত করবেন মরার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের মেহমান বানিয়ে দিবেন সুবহানাল্লাহ তো নামাজ পড়া না চাই না জি বিসমিল্লাহ তো ওই লোকেরই কাজে লাগবে যিনি বিসমিল্লাহর আমলটা করবেন এই জন্য এই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম কোথায় শেখানো হয় মাদ্রাসায় কোথায় শেখানো হয় قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المعلم اذا قال للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقراها كتب الله براءة للصبي وبراءة للمعلم وبراءة لأبويه من النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر بيجا بشنو بمحمد عربي بلن صحابي رشن رخا دنیا زمین کنو مانوش تر بات چاہتا نیے جو خن مدرسہ دیگی روانا کڑے مدرسہ ای جوار پر اوستد دی جو خن بولے بابو تمی امار شم نیا شو بوشو او خانے بوشن یا شے جو خن بولے ان المعلم اذا قال لصبی قل بسم اللہ الرحمن الرحیم فقراہا এরে বাচ্চা তুমি আমার সাথে পড়ো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বাচ্চাটা যখন জবান দিয়ে তেলাওয়াত করে নবীজি বলেন কাতাব আল্লাহ বারাতান লিস সবি আল্লাহ তাআলা বলেন ফেরেশতারা ওই বাচ্চাটার নামটা তুমি জান্নাতীদের কাতারে লিখে দাও সুবহানাল্লাহ দুই নম্বরে ওয়া বারাতান লিল মুআল্লিম যে উস্তাদ এত কষ্ট করে গভীর রাতে থেকে ঘুম থেকে জাগাইয়া পড়াইলো ওই উস্তাদের নাম যদি জাহান্নামীদের কাতারে থাকে ওই নামটাও জান্নাতীদের কাতারে লিখে দাও সুবহানাল্লাহ ওয়া বারাআতান লি আবাওয়াইহি মিনান নার যেই মা বাবা এত কষ্ট করে সন্তান গলি লালন পালন করলো ওই মা বাবা যদি দুনিয়াতে থাকে তার নামটা তুমি জান্নাতীদের কাতারে লিখে দাও সুবহানাল্লাহ যদি কবর দেশে থাকে এই মুহূর্তে মা বাবার কবরটাকে জান্নাতের বাগিচা বানায় দাও ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الهي غرق دنيا گناہ تم دانی و خود ہستی گواہ يا الهي رحم كن برحما ما فكن جملا گناہے ماحما يا الهي مجھ سے مجھ کو دور کر تاکہ دیکھو مجھ میں تجھ کو ایک نظر خدایا بحق بني فاطمة كبر قول إيماء كنم خاتمة وقر دعوة عمرت كني والقبور من دو دشت دامن آل رسول اگو اكشر ملك الله زمن الملك خدا گنا گر در گنا ماف کرنے والا الله चिंता देखिल 
ओ मालिक चके देखो अमर डाने बमे को तो जुग गो जुग गोड़ में हज़रत बर्शियाँ अल्लाह अमर शब्ने को तो मुड़ू भी बाबा राहुल बर्शियाँ और अब बेकारी हज़रत आलीर मतों को तो जुबो के राहुल तो अमर शब्ने बोचियाँ ओ मालिक हज़रत फातिमा रमतों माँ बुने राहुल तो अमर शदहातु रहे दिलो इधर मुद्दों ते की जी हाथ दुई टा तुम्हारे पसंद हो ओ यहाँ तेरो सिले आमा देर तमाम जी बोने रुदुना खेते गुली माफ करे दाओ अल्लाह ताला इमाफी लेर स्वाद तू कुन लक्खो गुटी गुन बढ़िया सुनर मोदी नहीं नवी दिल रोज़ा थेरे पहुँचे दाओ ओ माबू छे इशते तमाम पिति मेर माटी नी से जो तुम्हाओ अयल्लाह विशेष करे अमरा जरा हाथ उठाई सी जनी ना वधेर मर्दों ते के के जनों माँ के कोरे श्वाय दी ची अल्लाह को तो मानुष अच्छी निजेर बाबा के गुसुल करे ची निज हाथे शादा कपूर गुली पड़ाया सिरों जनों मेरे तीन बनाया कोरे श्वाय दी ची अल्लाह मार को तो बुलते बड़ी ना एक शब्द बड़ी थी ना गले माँ गोनो गोनो खोर पर नहीं तो अमर सेलर को योगो एक बार जनवरी आवर के देखे जाए अल्लाह इधर शुमो ही बड़ी थी ना गले माँ चुलार पर शिवोशे बोशे कंतो लुकेर अधिक गिरश कर ले माँ जवाब दी तो अमर सेले बड़ी थी आशना यार किशे नीत किशे धंधो शंदर शमोई बड़ी थी जय दिखता माँ गई तेरी पश्चिम दाढ़ा दाढ़ा कंदे अब के देखे माता ही पीट हाथ बुलाया बोल तो तोरा करा कोई वो अब अरसे ले रखा बर दे ठुक मुख शुक्र बसे अल्लाह वही माँ के जरा नीचे रहते गुसुल कोड़ाईया सिरों जो न मेरे तीन बनाया द कर को बोले शुआय दिला को तो इज्जाई को तो आनंद जाई मातू और फिर अशिना और अब भी करीब मर को बोले कुरु प्रकार आज़ाब होए तक ले माफ करे दाव मर को बोले टके जन न तेर बागी सब बनाया दाव वाला ताला मर कबूल था कि तुम्हीं जानना तेरे शब्द जुगा जुग कोड़े दाओ बाबर कबूल के तुम्हीं जानना तुम मिन रिया जिन जानना बनाये दाओ अल्लाह जादेर माँ बाप बच्चे से हायात रिजिक बनाये दाओ और अब भी करी मी मत दे सके तुम्हीं कबूल करे नाओ अल्लाह यार जो तुम करे रहा जो तसे शब्द गुली � और अब भी करी मिया लगा रहे जो तुम मनुष्य ही प्रतिष्ठा नहीं शक्ति जोरी चोर है चे शकोलेर हायात रिजिक बनाया दाव अल्लाह जरा विभिन्न बाबे दान दो कीना करते से शकोलेर दन गुली तुम्हीं कबूल करे नाओ ओ माली कमरा जरा हाथ उठाई सी शकोलेर हायात रिजिक बनाया दाव शकोलेर मोनेर नेट मक्सद गुली � अमादेर शते को तो माँ बुने रहा तू टिए चाल्लाह महिला देर अंतरे को तो बेहतर जाके मालिक पीती बीर कहाँ रुका से तो तड़ा बोलते बारे ना अल्लाह अल्लाह शुकोलेर मोनेर नेट मार्क शत गुली पूरा करे दाओ अल्लाह मादेर जो तो प्रकारे रहा जो दसे शुक गुली तुम्हार गई भी खजाना दिखे पूरा करे द और अब भी करी मम्मरा जरा हाथ उठाई सी, अमादेर हायात रिजिक तुम्ही बड़े आदाव, दुनियार ज़मीने जो तू दिन बेचे द की ईमान और आमाले रशते बेचे द कर तो फिक दन कर अल्लाह, अयल्लाह ताला की बरे रमतो दरख़स्तो, और अब भी करी मामा देर शकल की तुम्ही कुरान वाला बनाया दाव, कुरान रहिदायत नसीम क दुनियार ज़मीन है जो तो दिन बेचे ताकि ईमान है शोहिद बेचे दखल तो विद्यो अल्लाह रब्बी रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा सुबहान रब्बी का रब्बी लाइज़त यामा यसिफ़ून व सलाम अल मुसलीन व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी लालमीन و جعلنا خير كلمتنا 
عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله